ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா செவன்த்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆம் டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸு ரைட்டா ஸோ நைன்த்து சாப்டர் ஸோ என்ன அப்படின்னா இந்த சர்க்கியூட்டு ஷோன் இந்த ஃபிகர் த இன்புட் வோல்டேஜ் அதாவது ஒரு சர்க்கியூட்டு இது தான் இந்த சர்க்கியூட்டோட இன்புட் வோல்டேஜ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி வோல்ட்டு ஸோ விபிஇ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வோல்ட்டு விசிஇ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வோல்ட்டு ஸோ பேஸுக்கும் எமிட்டருக்கும் உள்ள வோல்டேஜ் என்னவா என்னவா இருக்கு ஜீரோ கலெக்டருக்கும் எமிட்டருக்கும் ஸோ இதுதான் கலெக்டர் இதுதான் எமிட்டர் இதுக்கும் இருக்கிற வோல்டேஜ் வந்து ஜீரோ வோல்ட் அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு ஸோ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் சாரி வாட் ஆர் த வேல்யூஸ் ஆஃப் ஐபி ஐசி அண்ட் பீட்டா ஸோ பீட்டா அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் கரண்ட் கெயின் இல்லையா ஸோ பீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சேம் அவுட்புட் பை இன்புட் சார் இந்த அவுட்புட் பை இன்புட் நம்ம ஆல்ஃபாவில் பார்த்தோமே சார் ஏன் இங்கே எழுதுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து காமன் பேஸ் இது வந்து காமன் எமிட்டர் ஸோ இதுவும் அவுட்புட் கரண்ட் தான் சாரி கரண்ட் கெயின் ஸோ அவுட்புட் பை இன்புட் ஸோ இந்த காமன் எமிட்டரில் அவுட்புட் என்ன அப்படின்னா கலெக்டர் இன்புட் என்ன அப்படின்னா பேஸ் ஸோ அப்போ நமக்கு ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருச்சு கரண்ட் கெயின் விச் இஸ் இக்வல் டு அவுட்புட் பை இன்புட் ஸோ இதோட அவுட்புட் ஐசி இதோட இன்புட் வந்து ஐபி ஸ்ட்ரைட்டாக வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணிவிட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் நமக்கு ஐசி எங்கேனா இருக்கா இல்லை ஐபி இல்லை ஏன்னா நம்ம அதுதான் அதுதான் நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போது இந்த ஐபி எங்கே வரும் அப்படின்னா பேஸ் கரண்ட் ஐசி அப்படின்னா கலெக்டர் கரண்ட் ஸோ அப்போது இதிலேருந்து இந்த டிரான்சிஸ்டர் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து எனக்கு பேஸ் பாயிண்ட் இல்லையா ஸோ பேஸு ஸோ இதில் வர்ற வோல்டேஜ் விஐஇ ஸோ அது வந்து டுவெண்ட்டி வோல்ட் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இந்த வோல்டேஜ் டுவெண்ட்டி அப்போ இதுக்கு இருக்கிற ரெசிஸ்டருடைய வேல்யூ என்ன ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஹோம் அவங்களே கொடுத்தாச்சு ஸோ நம்ம நார்மல் சப்ஸ்டியூஷன் பை ஓம்ஸில் அப்படியே நம்ம போவோமே ஸோ ஓம்ஸில் என்ன சொல்லுவார் வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் நமக்கு வோல்டேஜ் தெரியும் ரெசிஸ்டன்ஸும் தெரியும் நமக்கு தெரிய வேண்டிய வந்தது தெரிய வேண்டிய வந்து ஐ மட்டும்தான் ஸோ அப்போ ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் ஸோ ஆர் இங்கே வந்துருச்சு அப்போ வி பை ஆர் ஸோ ஐ எது எதோட ஐ பேஸ் அப்போ ஐபி இதோட இன்புட் வோல்டேஜ் என்ன விஐ இன்புட் ஸோ இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்பி ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த ஃபார்முலஸ் உங்களுக்கு நான் ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்முலாவே நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் நைன்த் சாப்டரில் என்னென்ன ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ விஐ நம்ம இங்கேயே பக்கத்தில் எழுதிடலாமே ஸோ விஐ என்ன இது இது என்ன டுவெண்ட்டி ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி பை ஆர்பி என்னது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஹோம் அப்படின்னா டென் டு த பவர் த்ரீ இப்போ நார்மல் கேன்சலேஷன் எப்படி பண்ணுவோம் இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ கேன்சல் பண்ணியாச்சு ஸோ அப்போ டூ டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி ஸோ அப்போ நம்ம இங்கே ரஃபாக யூஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ டூ இது நார்மலாக டிவைசபிள் இல்லை ஸோ அதனால் பாயிண்ட்டு ஸோ ஜீரோ அப்போயும் பாசிபிள் கிடையாது அப்போ இன்னொரு ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ போட்டு ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் சார் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ இதனுடைய வேல்யூ என்ன விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இன்டு இந்த டென்டு த பவர் த்ரீ வந்து கீழே இருக்குது அப்போ அது மேலே போச்சு அப்படின்னு டென்டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ ஆம்பையர் அப்போ இதை நம்ம சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு நம்ம எப்படி சொல்லலாம் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் மில்லி ஆம்பையர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ நம்ம இப்படி சொன்னோம் அப்படின்னா நமக்கு கேல்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்போது இது இன்னும் சிம்பிளஸ்ட் வேலை மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த மில்லி ஆம்பேர் நான் மைக்ரோ ஆம்பேராக மாற்றலாம் அதாவது டென்டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இந்த மில்லி என்ன டென்டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்போ எனக்கு இன்னொரு டென்டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ இடத்துல வந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு மைக்ரோ ஆம்பேராக மாறிடும் அப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுவேன் டிவைடட் பை தௌசண்ட் அப்போ டென்டு த பவர் த்ரீ அப்போ இது ஒரு டிசம்பர்னால் இந்த பாயிண்ட் இங்கே வரும் இன்னொரு இது எடுக்கும்போது பாயிண்ட் இங்கே வரும் இன்னொன்று எடுக்கும்போது ஃபோர் ஜீரோவாக மாறிடும் அப்போது இது மைக்ரோ ஆம்பேரை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் இன்னும் டென்டு த பவர் மைனஸ் த்ரீயே ஆட் பண்ணுவேன் ஏன்னா இது மேலே போச்சு அப்படின்னா மைனஸ் த்ரீ கீழே வர்றச்ச தௌசண்ட் ஸோ அப்போ மேலே போவோம் மைனஸ் த்ரீ அப்போ மைனஸ் த்ரீ ஆல்ரெடி எனக்கு ஒன்று இருக்குது இது மேலே போச்சுன்னா இதுவும் டென்த் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்போ இந்த மைக்ரோ ஆம்பேர் சாரி மில்லி ஆம்பேர் ஃபார்ட்டி மைக்ரோ ஆம்பையர் அப்படின்னு நான் சொல்லியாச்சு ரைட் ஸோ அப்போ பேஸுக்கு போகிற கரண்ட் என்னது ஃபார்ட்டி
அப்போ அந்த ஐசியை நம்ம என்ன சொல்லலாம் அதே ஃபார்மட்டு தான் நமக்கு இந்த இடத்துல வர்ற வோல்டேஜ் தெரியும் ரெசிஸ்டன்ஸும் தெரியும் அப்போ எனக்கு கரண்ட் மட்டும்தான் தெரியும் அதே ஓம்ஸில் வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் சரியா ஸோ அப்போ எனக்கு ஐ தேவை விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணணுமோ அதே தான் இங்கேயும் பண்ண போகிறோம் ஐ என்ன கலெக்டரில் போகிற கரண்ட்டு அப்போ ஐசி வோல்டேஜ் என்ன இது தான் ரைட் ஸோ இது தான் எனக்கு வோல்டேஜ் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் த கலெக்டரில் போகிற வோல்டேஜ் ஸோ அப்போ விசிசி ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னது இது ஆர்சி புரியுதா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வோல்டேஜ் என்ன இப்போ தான் சார் சொன்னேன் டுவெண்ட்டி வோல்ட் ஸோ டுவெண்ட்டி ரைட்டா ஸோ ஆர்சி என்ன கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் ஃபோர் கிலோ ஹோம் அப்படின்னா ஃபோர் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ம ப்ளஸ் த்ரீ இதை நம்ம மறுபடியும் கேன்சல் பண்ணலாமே ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணலாம் ஸோ ஃபைவ் ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் ஃபைவ் சார் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ இது மேலே போச்சு அப்படின்னா மைனஸ் த்ரீ ஆம்பையர் அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் மில்லி ஆம்பையர் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சு போச்சு ஸோ நமக்கு தெரிய வேண்டியது ஃபார்முலா இல்லையா ஸோ அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஐபியும் தெரிஞ்சு போச்சு ஐசியும் தெரிஞ்சு போச்சு இதில் ரெண்டு ரெண்டுமே எனக்கு தெரிஞ்சிச்சுப்பா அப்போ பீட்டா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாமே அப்போ பீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐசி பை ஐபி ஐசி என்னது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஃபைவ் மில்லி அப்போனா டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ பை ஐபி என்ன இங்கே இருக்கு இங்கே ஃபார்ட்டி மைக்ரோ ஆம்பேர் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மைக்ரோனா மைனஸ் சிக்ஸ் இல்லையா எழுதியாச்சு சார் இது நான் கேன்சல் பண்ணது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குமா சார் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இங்கே ஃபார்ட்டி இங்கே ஃபைவ் நார்மலாக பண்ணுங்களேன் நான் இங்கே போடுறேன் பாருங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாசிபிளாக கண்டிப்பாக கிடையாது அப்போ பாயிண்ட் வைக்கிறேன் இங்கே ஒரு ஜீரோ இப்போ பாசிபிள் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி டூ சார் எவ்வளோ எயிட்டி அப்போ ஃபார்ட்டி ஒன் சார் ஃபார்ட்டி பேலன்ஸ் டென் இது போகுமா கண்டிப்பாக போகாது அதனால் இன்னொரு ஜீரோ சப்போ ஃபோர் டூ சார் எயிட்டி ஏன்னா த்ரீ டைம்ஸ் போட்டோன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஆகிடும் எனக்கு கம்மியாக தான் இருக்கணும் இல்லையா எயிட்டி ஸோ மிச்சம் இருக்கிறது எனக்கு ட்வெண்ட்டி அப்போது இன்னும் ஒரு ஜீரோ நான் ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சார் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்போ எனக்கு ஜீரோவாக மாறிடும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் பாயிண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென்த்து த பவர் மைனஸ் த்ரீ இது இந்த மைனஸ் சிக்ஸ் மேலே போச்சு அப்படின்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென்த்து த பவர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு மைனஸ் த்ரீ இங்கே ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்போ எனக்கு ரெண்டு சாரி மூணு ரெடியூஸ் ஆகிடும் அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் த்ரீ ஆமாவா அப்போ எனக்கு டெசிமலில் இருக்குது அப்போ இன்ட்டு தௌசண்ட் அதாவது டென் டு த பவர் த்ரீ அப்படின்னா தௌசண்ட் தான் அப்போ நான் எடுக்கும்போது இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று அப்போது பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு தௌசண்ட் என்ன ஒன் டூ ஃபைவ் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இது தான் வந்து கரண்ட் கெயின் ஃபார் காமன் எமிட்டர் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்